Hey guys, welcome to my channel. I'm Ella and today's video I will be reviewing these two liquid lipstick from Everbelena, the EB Matte Liquid Lipstick in the shade Dust and the Caroline Matte Liquid Lipstick in the shade Gotta Go. So I am wearing Gotta Go on my lips right now and hindi ko to siya ni review within the same day kasi parang mahirap naman ni review if same day lang and then kulang yung oras. So, ang ginawa ko is one day ito muna yung ni review ko and then the next day, ito na yung review ko. So ngayon naka-makeup na ako kasi sa mga next clips wala na akong makeup. So without further ado, let's get right into the video. Hey guys, I'm so sorry if hindi ako nag-makeup ngayon na kasi magta-test lang naman ako nito. And for today, um, ngayon pala is November 7 and 4 p.m. na and I will test this out lang throughout the day until mga 10 p.m. ata. So, ito yung gagamitin natin today, yung Everbelena Liquid Lipstick in the shade Tusk. So, ayaw niya mag-focus but lalagay ko na lang yung name dito. So, ito muna yung ito try natin. 185 pesos pala to. Nabili ko siya sa Watsons and 24 months siya before mag -e expire So, hindi ko pa siya talaga na-open and ngayon ko pa talaga to gagamitin. Just for you guys. Charat. I'm so sorry din at hindi ako nag-ayos ng buho. Kakaligo ko lang. So, ito yung itsura niya. Very sleek niyang tingnan. As I can see ngayon, ayoko lang dito. Pagtanggal ko ng plastic, meron pa siyang yung parang dumidikit nga. Yung pag nilalagyan mo ng scotch tape or something then pagtanggal mo, madikit siya. So, ganun yung itsura niya ngayon. So, kilay lang yung makeup ko ngayon, no? Hindi man ako nagpulbos or something. So, doe foot applicator siya. Then, meron siyang paslant na ganap na dyan. Ganito yung itsura niya pag swatch. Parang red siya. But in person, parang meron din siyang pagka-violet. Parang sa showtime din. Yung kay Vice Ganda, na tinest out ko din last time. And yung amoy niya, ang bango niya parang vanilla. Di na ako magli-lip liner. Lalagay ko na agad to. Kasi 4 minutes na pala. Hindi ko pa siya ina-apply. So, yeah. Let's apply it. Mm, on the lips, parang dark red siya sa akin. So, ganyan yung itsura niya. One swipe lang to siya. Hindi ako nag-double layer. Dapat pala nag-makeup talaga ako, no? Kasi mag-zoom in and makikita yung mga something ko dito. First impression, very soft niya lang sa lips. Hindi siya drying. And... Parang makikita nyo naman din sa lips ko. Although dry yung lips ko, hindi ako nag-scrub or anything, nag-lip balm or anything. So okay siyang tingnan. Hindi siya super drying tingnan sa lips. And very nice nyo ng color. And first swipe pa lang, hindi siya patchy kagaya nung sa vice na lipstick, liquid lipstick. Yung pag first mo ng lips mo like ganyan na natatanggal yung dito. Hindi siya ganun. Okay siya. At titingnan natin if long-lasting tong liquid lipstick na to. So, I will see you guys later kapag kainan na. <laughs> hey guys, so I forgot to mention na transfer proof siya and ngayon ko lang siya na remember. So, tingnan nyo. Yan. So, wala siyang transfer. I forgot to film it. <laughs> siya makita masyado pero nag-transfer yung lipi ko dito and dito pero konti na. Actually makita nyo siya ng konti. Blurry nga lang. Hey guys! So it is 5.29 na ng gabi and yung kinain ko lang is tortang talong and um, giniling and then iced tea. Uh, meron pang iced tea dito. Hindi ko pa siya naubos. But, ito na yun siya. Natanggal na siya agad. Madali lang pala siyang matanggal. Pero, okay lang naman siyang tingnan. Hindi siya kagaya nung um, yung bias ganda na liquid lipstick na pangit tingnan yung um, lipstick mo. Kapag natanggal na yung mga parts ng, or may mga areas na natatanggal na yung liquid lipstick. But, this one, okay lang siyang tingnan. So, pwede mo lang siyang i-reapply. So, let's try to reapply it na lang. Um, kinati ko siya. Kaya siya red. So, ito na siya. 
It looks new na parang kanina ko lang siya nilagay. Love you apple ni Flau si Caroline. Always and forever. Hey guys, so it is 11.06. Actually, dapat hindi ko na nilalakasin yung boses ko, no? But, ito na yung lippy. Yung Everbelena liquid lipsticks. Lipsticks? Ang dami. <laughs> liquid lipstick. So, um, magpro-provide na lang ako ng pros and cons. And ito na yung lippy ko after 7 hours. So, kumain ako. Hindi naman, ako, hindi naman madami yung kinain ko. But, madali lang siyang matanggal. Although, hindi siya pangit tingnan. So, okay pa rin. So, meron na siyang parang pagkapatchy dito. And dito. So, pros and cons. Pros muna. Very lightweight siya. Um, kahit na ni-reapply ko siya kanina. Kasi nga, nabura na yung ibang part sa lips ko. And very lightweight pa rin niya. Hindi siya patchy when applied on the lips. Yung pagka-first application ko pa lang or first layer pa lang, hindi na siya patchy compared sa ibang lipis or yung sa Vice Ganda lip, liquid lipstick nga. And kapag pinipurse mo yung lips mo, hindi siya agad nagka-transfer while basa pa yung lips, hindi pa siya nag-dry. And then, transfer proof kanina yung kines ko yung liquid ng hand ko. Hindi siya nag-transfer. Although ngayon parang feeling ko magta-transfer na siya. Wait lang. Sobrang oily ko. <laughs> Sobrang oily. Although ngayon parang magta-transfer na siya. Tingnan natin. Yeah, nag-transfer na siya. Kasi medyo ano na nga siya. Mer merong pagka-sticky. Pero yung first application ko, hindi ko hindi pa ako uminom. Hindi pa ako kumain. Um, okay naman siya. Hindi siya nag-transfer agad. And very affordable. 185 pesos lang. And anywhere mabibili mo to sa Watsons. And this is also very pigmented. Kasi pag first layer ko pa lang, na-cover niya na yung lips ko. No need ka nang maglagay ng second layer or third or whatever ba. So, hindi din siya pangit kapag natatanggal na siya sa lips mo. Sasabihin ko na naman, yung sa bias na liquid lipstick ko, yung after ilang hours kung ginamit siya, although ang dami kong kinain that time, pero sobrang pangit niyang tingnan. Ito, hindi siya pangit tingnan kapag natatanggal siya. Kasi nga, very lightweight niya lang. And kasi hindi siya very dry tingnan sa lips din. Yeah, parang yun na yung pros. And then, yung cons ko, madali nga siyang matanggal after isang beses kong kumain and after after drinking yung iced tea, natanggal agad siya dito. Pero hindi naman yun mag-matter. Okay lang yun sa akin compared sa sobrang dry ng lips mo. And then, nagtra-transfer siya sa cup, obviously. And medyo, meron siyang pagka-sticky pero hindi siya yung lip gloss na pagka-sticky. Like ganito. Kaya meron siyang mga butas-butas dito ng dahil lang doon. This one and this one. Ano pa ba? Parang yun lang. Konti lang yung cons. So, overall, I really like this lipstick. Meron siyang net weight of 5.5 ml. So, supposedly, this is a matte liquid lipstick. Matte nga siyang tingnan. Pero, pag nababasa na yung lips mo, nagtatransfer na siya ng konti. So, I think that's it. And let's get right on to our next liquid lipstick na ito try so tomorrow na yun <laughs> see you tomorrow bye hey guys so today is november 8th na ata and today i will be trying the caroline matte liquid lipstick this is in the shade gotta go so i believe itong caroline is distributed by ever belena din and 24 months din to siya before siya ma-expire and ito yung box niya and then Sa loob ng box, it yung packaging niya. So, very similar siya sa Everbelena. So, nandito din sa may handle niya yung name or shade ng lipstick. And, andito din sa ilalim. So, uh, let's see if same lang yung finish sa Everbelena na liquid lipstick. So, ang dito, nakalagay pala dito, claims niya are um, super comfy, super matte finish with major color payoff. Iba yung color na binili ko para lang makita yung difference talaga sa... Actually, dapat pala tagdadalawa per... Ano no? Per brand yung binili ko. Yung amoy niya, 
medyo may pagka-chemical na amoy. And, pagtanggal ko din sa yung ganito niya, na medyo sticky na din siya. So, ayoko ng ganun. Ganyan yung color niya. Ito pa yung kahapon. <laughs> Hindi pa natanggal talaga. <laughs> Hindi man lang nag ano, no? Hindi man lang naglugod. So, I don't have anything on my lips right now. Balm or tint, wala. So, medyo dry pa rin yung lips ko. Kakatanggal ko lang ng lipstick na ginamit ko kanina. And let's try na on my lips. Parang same lang pala yung color niya sa lips ko, no? So, one swipe. Hindi siya... I don't know if ano lang to ha kasi um kasi nude yung napili ko pero yung nakalagay dito is major color payoff. Um ano ba? Kasi parang same lang kasi sa lipstick, sa lipstick. Same lang kasi sa lips ko eh. So I'm not sure if pigmented ba siya or ganyan talaga. Pero super nice ng color niya ha. So let's do another swipe and very comfy yes. Matte. Mm. Same siya sa Everbelena, which yung lips ko kapag pinuris mo, medyo may pagka-sticky ng konti like this. Tingnan natin if magta-transfer siya sa likod ng kamay ko. Hmm? Wala naman siyang transfer, in fairness. So, let's do another swipe. So, yung one swipe lang, feeling ko manipis lang siya. But, it may have to do with the color kasi nude nga siya. So far, it's very comfortable. So, yan na yung two swipes ng liquid lipstick. Na-emphasize niya pa rin ng konti yung mga cracks ng lips ko. Pero, hindi siya yung intense na pagka crack tingnan sa lips. No? So, hindi siya super dry yung tingnan sa lips. Yung mga impressions ko, based lang sa dito na color. Kasi, yung iba't ibang shades, baka may iba't iba din silang consistency and effects sa lips mo. So, hindi ko na i- generalize yung opinion or yung impression ko sa liquid lipsticks na to. Ito and yung sa Everbelena. So, kakain ako iinom and then I will be updating you um, all throughout the day or depende na. <laughs> After um, I think mga 7 hours at 7 or 8 hours, I will be right back. guys, I'm so sorry if I am very oily again. <laughs> and di ma lang nag-makeup talaga, no? But, this is my last um, check-in sa Lepi na to. And, kasi, although hindi pa tapos yung oras, I mean, 9.40pm pa, <laughs> nag-reply si Ate Charmy. I mean, nag-comment. Hello, Ate Charmy. Thank you sa pag-comment sa, ano, yung Halloween <laughs> makeup cheerful ko. But, anyway, parang naging vlog na ito, no? Um, ito na yung lip tea ko. And as you can see, and as you can see, parang wala na talaga siya. Konti na lang yung natera or naiwan sa lip tea. Quick pros and cons lang ng Careline Liquid Lipstick. Um, pros niya is comfortable sa lips. Very comfortable niya. Lightweight lang siya. Kahit siya. <laughs> Lightweight lang siya kahit two layers yung nilagay ko sa lips ko kanina. And hindi siya patchy. And yung con niya or cons are might not be as opaque as it claims. Another con is hindi talaga siya naglalast on your lips. Ang shade na tarago, yan, yeah, nabubura agad siya after mong kumain and uminom. So, yun lang. Yung price niya, mas mahal siya 195 pesos pala siya. Mas mahal siya ng konti sa Everbelena. Yung difference lang nila is wala siyang box. So, siguro yung box yung nakamahal sa Caroline, no? So, ayun!
So if you are going to ask me kung ano yung pipiliin ko within these two liquid lipsticks, obviously nakikita niyo na sa lips ko, nag-change ako ng lipstick, no? So I am wearing the EB Matte Liquid Lipstick. So ito yung mas pinipili ko compare dito sa Careline. Kasi mas madaming pros itong si EB. And mas opaque siya compared dito kay Careline. Although magkaiba sila ng color, pero within these two shades lang, mas ito pa rin yung pipiliin ko. Kasi mas opaque nga siya compared dito. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Give Give us a thumbs up if you did, subscribe if you haven't already, and I'll see you on my next video. Bye!